Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik ang Panahon TV. Sa puntong ito para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live na nating makakapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si Robert Madrina. Good morning Robert! Simulan natin ang ating mga umagad sa pamamagitan ng pagtanggap ng tanong ng isa sa mga Panahon TV followers. Ito ay si Christiana Marie. Ang sabi niya, bakit ba nagpapaulan ang Easter list? Siguro napapanood niya yung mga public service announcement natin ka ugnay nito. Sabi niya, hindi ba mainit na hangin lamang itong Easter list? Mag maganda umaga, Des. Maganda umaga rin sa lahat ng mga tagapanood natin dito sa Panahon TV. Maganda yung tanong ni Krisyana, no? lalo na, uh, na uh, tinatanong niya na bakit kapag panahon ng Easter list, ang alam nga natin, hindi naman ito nagdadala ng mga pagulan. Pero Krisyana, depende kasi kung ano nga panahon niya ng ating ng taon. No? Kasi generally, buong taon pwedeng makapekto yung Easter list. Kasi ito nga yung hangin nagbumula dito sa may karagatang Pasipiko. Sa panahon ng tag-init o panahon ng uh, April, May, or uh, March, March, April, May, makikita natin may high pressure area dito. So, sa mga pagkakataon na yon hindi nabubuo yung mga kaula pa nagdadala ng mga pagulan. Pero during this time, itong uh, Easter list natin o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko, may dalang mga moisture at dahil sa moisture na yun, yun nagdadala ng mga pagulan particular na nga dito sa may silangang bahagi ng ating bansa kaya posible posibleng mangyari yung mga pagulan na dulot ng Easter days particular na kapag hindi panahon ng tag-init o ito yung mga, dito mas mas kilala siya bilang summer season eh sa panahon ng March, April, May, minsan maabot pa ng June. Mm -hmm. Krisyana, nalaman na nga natin na hindi pala ibig sabihin na porke Easter list yung umiiral, eh imposible na yung pagkakaroon ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga dahil warm and humid yung characteristics nitong weather system na ito at nakadepende din kung anong mga buwan nga ba umiiral. Itong nabanggit nating weather system, ay eh, nariyan pa rin yung chance ng mga pag-ulan. Alam mo dahil nga taga Zambuanga City ka, no? batay sa iyong Facebook profile, eh posible din yung mga pag-ulan dyan sa bahaging yan itong ating bansa ngayong araw. Mamaya-maya lamang, aalam Amin natin ang forecast ng pag-asa para sa inyong lugar at sa iba pang bahagi nitong ating bansa. O, but nabanggit ko yung tungkol doon sa weather forecast ngayong araw. Ano ba inaasahan natin na magiging lagay ng panahon at isama na rin natin yung sitwasyon ng ating mga karagatan. No? O, oh, de, so ngayong araw, wala tayong naasahan pang bagyo sa mga susunod na araw. Pero, uh, asahan nga ang epekto ng Easter list o yung hangin nagmumula dito sa Karagatang Pasipiko. At dahil dyan, malaking bahagi na itong uh, Mindanao, kasama yung lugar ni La Cristiana dyan sa Zamboanga, posible yung mga pagulan o malaking chance ng pagulan, particular dito sa Mindanao. Ngayon dito sa may bahagi ng uh, Eastern and Central Visayas, kasama itong bahagi ng Palawan. Samantala, itong Batanes at Babuyan Group of Islands, ay inaasahan naman natin yung mga pulupulong may ng mga pagulan. Sa kamay nila, dito sa kamay nila at sa ibang bahagi na o nalalabing bahagi ng Kabisayaan at ng Luzon, asahan naman yung mga isolated o pulupulong mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Sa ngayon, des, wala tayong nakataas sa anumang gale warning. Ibig sabihin, posibleng magpumalaot yung mga uh, mga mga mangingisda. Maaari sila nga pumalaot sapagat hindi natin inaasahan na magiging malakas yung pag-aaro ng karagatan. Pero nagpapalala pa rin tayo, des, ha, kasi may mga pagkakataon kapag may mga thunderstorms o mga pagkidlat, pagkulog, posible pa rin lumakas yung pag-alo ng karagatan. So, dapat mag-ingat pa rin yung mga kababayan natin na pumapalaot sa karagatan ng ating bansa. Nalaman natin sa ngayon na nagpapatuloy sa pag-iral. Itong Easter list, pati na naman itong tinatawag natin na Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan. Itong mga weather system na ito ay magdudulot pa rin nga ng chance ng mga pag-ulan sa ilang bahagi nitong ating bansa. Para sa ating mga kababayan, manatiling nakatutok sa mga social media accounts ng Pag-asa at ng Panahon TV dahil naglalabas pa rin tayo ng mga tinatawag na thunderstorm advisory o pakaog na yan para sa mga apektadong lugar. Ito Robert, panghuling katanungan na lamang na Banggit mo kanina na wala naman tayong anumang weather disturbance sa ngayon. Sa mga susunod na araw, inaasahan ba natin magpapatuloy itong storm-free na weather condition? Oh, des, ngayong araw, kagaya ng binanggit ko, wala tayong minomonitor na low-pressure area. At base nga sa ating mga pinakahuling datos, ay wala pa rin tayong makikita at least uh, for this week na anumang uh, si potential na bagyo. So, ibig sabihin, maliit ang chance na magkaroon tayo ng bagyo within the week. Pero, syempre, dahil panahon yan, mari pa rin mga pagbabago. Pero, kung naman yun, magbibigay pa rin tayo ng update sa pag-asa at syempre dito sa Panahon TV. Napakagandang balita nga yan na inhirad sa atin eh, ni Pag-asa Weather Forecaster Robert Madrina. Robert, marami salamat sa mga kaalaman at yung mga paalala na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Music